அந்த ஃபோட்டோ நாங்கள் சோசியல் மீடியாலாம் பார்த்தோம் ஸோ அவ்வளோ ஹாப்பியாக அந்த குழந்தைங்க கூட எல்லாம் ஃபோட்டோ எடுத்து போட்டிருந்தீங்க நாளாக நாளாக வந்துட்டு மறந்துட்டா அப்போ இவங்க வந்துட்டு காஜு லாண்டி காஜு லாண்டின்னாங்க அவள் வட்டி வா அதுக்கப்புறம் அவன் ரொம்ப வெறுப்பேற்றத்துக்கு சாண்டி பையன் வந்து அப்பப்போ லாலா வேண்டின்னா அவள் வந்து ஆண்டி ஆண்டின்னு கூப்பிட பார்த்தா நான் திரும்பியே பார்க்கல சிட்டியோட ஏன்டா நான் என் தம்பி குழந்தையே அக்கான்னு கூப்பிட சொல்கிறேன் நீங்கள்லாம் ஏற்பம் பண்ண மாதிரி நான் ஆண்டி இருந்தீங்கன்னு அசிங்கமாக திட்டி விட்ரு ஆக்சுவலி சாண்டிக்கு அப்புறமும் நான் வந்துட்டு என்ன சொல்லுது யாருக்குமே சொல்லுறது சீக்கிரட்டு நான் பார்த்த வரைக்கும் நிறைய ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் தான் உங்களுக்கு வந்துகிட்டு இருக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு தான் என்ன நடக்குது இந்த மாதிரிலாம் சீன் போட்டு கம்மெண்ட்டு பட் அதர்வைஸ் எல்லாமே வெரி ஹாப்பி வெரி ஹாப்பி வெரி ஹாப்பி வெரி ஹாப்பி யாரும் அந்த மனசு தான் சார் போட்டாங்க அதுக்கு நான் போட்டு ஆமாங்க அவங்க மனசு தான் போட்டேன் அப்புறம் இன்னொன்னு ஒருத்தர் அசிங்கமாக கமெண்ட் பண்ணுறவங்களும் இருக்காங்க அதெல்லாம் மதிக்கிறதே இல்லை பிளாக் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருந்தேன் மதித்து பதில் சொல்கிறதுக்குலாம் வருத்தம் இல்லை ரொம்ப அவள் விழுவா அதை காத்திருந்து அதை ஒரு போஸ்ட்டாக போடணும் நல்லா பண்ணுற பொண்ணுங்கள்லாம் ஷேர் பண்ண மாட்டேன் டிப்ரெஷன் மோடில் இருக்கும்போது தான் எப்படி உங்களை நீங்களே வந்து ஹேண்டில் பண்ணுவோம் நம்ம டிப்ரெஷன்லாம் கொஞ்சம் நேரம் தான் ஒரு பிரியாணி சாப்பிட்டா சரியாக போயிடும் நீங்கள் ஒரு இண்டிபெண்டாக இருக்கீங்க இல்லையா ஸோ உங்களோட தனிமை லைஃப் பற்றி தனிமை எனக்கு பெருசாக கொடுமையாக தெரியல ஏன்னா அப்போத்திக்கு அப்போ கிராஷ் வருது போகுது நான் இன்னும் சாண்டி நினச்சிட்டு இருக்கேன் இப்படிலாம் மக்கள் ஃபீல் பண்ணாதீங்க டல்லிங்ஸ் நான் சாண்டி பாய் நல்ல ஃப்ரெண்டாக தான் பார்க்குறேன் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க அண்ணா இருக்கேன் எப்படி போயிட்டு இருக்கு இப்போ லைஃப் உங்களுக்கு நல்லா போகுது இப்போ இந்த சோசியல் மீடியாவில் வைரலான ஒரு விஷயம் என்னென்னு தெரியுமா உங்களுக்கு ஐயோ எல்லாருக்குமே தெரியுமே சாண்டி மாஸ்டர் அவங்க ஃபேமிலியோட நீங்கள் எடுத்த பிக்ஸ் தான் இப்போ வைரலாக போயிட்டுருக்கு ஏன் இந்த சடன் மீட்டிங் ஒய் திஸ் சும்மா இன்வைட் பண்ணாங்க போனேன் சோசியல் மீடியாவில் எவ்வளோ பெரிய ஒரு கலவரம் போய்கிட்டு இருக்கு தெரியுமா ஏன் கலவரம் சொல்ல எலெக்ஷன் கட்சி தலைவர்கள் எல்லாம் மீட் பண்ணால் எப்படி ஒரு சலசலப்பு பரபரப்பெல்லாம் இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு பரபரப்பு இப்போ போய்கிட்டு இருக்கு எல்லாம் ரொம்ப ஆவலாக எதிர்பார்ப்பீங்களேன்ட்டு சரி ஓகே போய் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து போடுறேன் அப்படிலாம் இல்லைங்க அவங்க கூப்பிட்டாங்க பையனை பார்க்கலல வாங்கன்னு சரி ஓகே அப்படின்ட்டு நானும் போயிட்டேன் அப்புறம் போய் தடப்படெல்லாம் சிக்கனு அட்டி இதுன்னு நல்லா சாப்பிட்டுட்டு ஜாலியாக சாப்பிட்டு வந்தேன் எனி எனி ஃபங்க்ஷனா இல்லை இல்லை சும்மா ஜென்ரலாக கூப்பிட்டுருந்தாங்க ரெண்டாவது பையனை பார்க்கலல்ல வா வா வந்து பார்த்துட்டு போகணுன்னு கூப்பிட்டாங்க நானும் குஷியாக ஓடிட்டேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை கூப்பிட்டதும் அந்த பாலன் ஓடிட்டேன் கூப்பிட்டதும் போயிட்டீங்களா இல்லை நம்ம கூப்பிட்டதும் ஃபஸ்ட்டு நமக்குள்ள ஒரு சிந்தனை வந்திருக்கும் இல்லை போகலாமா வேணாம் ஏன் வரணும் வருங்க ஒரு ஜென்ரலாக இருக்கும்போது இல்லை போகலாமா வேணாமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இல்லை ஒருத்தவங்க உங்களை மதித்து கூப்பிட்றப்ப போகலாமா வேணாமான்னு ஏன் யோசனை வரணும் யோசிக்கவே கூடாது நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருந்தீங்க ஷூட்டிங் இல்லைனா போக வேண்டியது தானே வேற என்ன சீன் போடணுமா இல்லைப்பா ஷூட்டிங் கூப்பிட்றாங்க ம மதித்து கூப் நம்மளை மதித்து கூப்பிடணும் அவசியமே இல்லை கூப்பிட்றாங்கன்றப்ப போகிறது தானே மரியாதை எத்தனை பேர் கூப்பிடுவாங்க தட் மனசு தான் சார் கடவுள் யா இதை எவ்வளோ வருஷம் கழிச்சு இந்த மீட் அப் பண்ணுறீங்க லாலா லாலா பிறந்து பார்த்தோம்ல அதுக்கப்புறம் இப்போ பார்க்குறோம் அந்த ஃபோட்டோ நாங்கள் சோசியல் மீடியாவில் பார்த்தோம் ஸோ அவ்வளோ ஹாப்பியாக அந்த குழந்தைங்க கூட எல்லாம் ஃபோட்டோ எடுத்து போட்டிருந்தீங்க ஸோ என்ன பேசினீங்க குழந்தைங்க கூட அந்த ஒரு மூமெண்ட் எப்படி லாலா லாலா வந்துட்டு மறந்துட்டா அப்போ இவங்க வந்துட்டு காஜு லாண்டி காஜு லாண்டின்னாங்க அவள் வட்டி வா அக்கா ஆண்டி கதெல்லாம் அப்புறம் அவன் குசும்பு ஏதோ பேட்டி பார்த்துட்டு பெரியமா கூப்பிடுங்கண்ணா அப்போ நான் சொன்னேன் சிக்கமா எப்பவுமே அக்கா தான் என் தம்பி குழந்தைங்களும் அக்கா தான் எல்லாரும் அக்கா தான் நான் சாவுற வரைக்கும் அக்காவை தான் சாவேன் இந்த ஆண்டி கதையே இல்லைன்னு அதுக்கப்புறம் ரொம்ப வெறுப்பேற்றத்துக்கு சாண்டி பையன் வந்து அப்பப்போ லாலா வேண்டின்னா அவள் வந்து ஆண்டி ஆண்டின்னு கூப்பிட பார்த்தா நான் திரும்பியே பார்க்கல அப்புறம் நான் மொபைலில் பார்த்துட்டு இருக்க மாதிரியே இருந்தேன் அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அது அக்கா அப்படி வாச்சிடலாம் அவ்வளோதான் அதனால் அவங்க எவ்வளோ தான் ட்ரை பண்ணாலும் எல்லாருமே அவங்க ஒய்ஃபு அப்புறம் சிந்தியா அவங்க அவங்க அம்மா இஸ் வெரி ஸ்வீட் சிலியாவோட அம்மா இவ் இவளுக்கு மேலே ஸ்வீட் இன்னும் ஸ்வீட்டு ஆனால் ஹோல் ஃபேமிலி என்ன சொல்கிறது வெரி நைஸ் ஃபேமிலி லவ்லி இப்போ இந்த ஆண்டின்னு கூப்பிட்டா உங்களுக்கு பிடிக்காதோ எனக்கு பிடிக்கிறது இல்லை இதில் நான் எனக்கு ஆண்டி கூப்பிடல ஏன் விருப்பாது பசங்க கடுப்பேற்ற கூப்பிட்ற விஷயம் அது அவ்வளோதான் நைன்டீஸ் கிட்டு டூ கே கிட்னா பார்க்க அப்படி இருக்கணும் பார
பாசிட்டிவான ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் தான் உங்களுக்கு வந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ நீங்க அதெல்லாம் பாத்தீங்களா அந்த கமெண்ட்ஸ் மக்களோட வரவேற்பு எப்படி நிறைய பார்த்து நிறைய பேருக்கு ரிப்ளையே பண்ண முடியல அவ்வளோ கமெண்ட்ஸ் நான் யூஸ்வலாக எல்லாருக்கும் ரிப்ளை பண்ணுவேன் நிறைய கமெண்ட்ஸ் ஆயிடுச்சு ரிப்ளை பண்ண முடியல முடிஞ்ச வரைக்கும் ஆரம்பத்தில் போட்ட உடனே வந்து வந்து கமெண்ட் பண்ணவங்களுக்குலாம் ரிப்ளை பண்ணிட்டேன் பட் நைன் நைன் பர்சன்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு கண்ணில் ஒன்று கூட எனக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு தான் என்ன நடக்குது இந்த மாதிரிலாம் சீன் போட்டு கமெண்ட்டு பட் அதர்வைஸ் எல்லாமே வெரி ஹாப்பி வெரி ஹாப்பி வெரி ஹாப்பி வெரி ஹாப்பி அப்படின்னா ஸோ அதில் நீங்கள் நிறையா கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு கமெண்ட்ஸ் இது அதில் என்ன கமெண்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்க யாரும் அந்த மனசு தான் சார் போட்டாங்க அதுக்கு நான் போட்ட ஆமாங்க அவங்க மனசு தான் போட்டேன் அதுக்கப்புறம் நான் அதை கேப்ஷனில் ஆட் பண்ணிட்டேன் அந்த மனசு தான் சார் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் அதை எடிட் பண்ணி மேலே அந்த மனசு தான்ன்றதை நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் யாரோ போட்டிருந்தாங்கன்னு எனக்கு அந்த கமெண்ட்டை பிடிச்சது உடனே அவங்க மனசு தான் அப்படின்னு போட்டுட்டு அதே கமெண்ட்டு தான் ஜாஸ்தி இருந்தது அந்த கமெண்ட்டு தான் நைன்டி நைன் இப்போ நான் நிறைய ரிப்பீட்டட் இதுன்னா அதுதான் அதே கமெண்ட் தான் நிறைய பேர் போட்டிருந்தாங்க வேறு வேறு மாதிரி ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ரெண்டில் கொஞ்சம் பேக்கில் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி அது வந்துடும் அப்புறம் இன்னொன்னொருத்தர் அசிங்கமாக கமெண்ட் பண்ணுறவங்களும் இருக்காங்க அதெல்லாம் மதிக்கிறதே இல்லை பிளாக் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருந்தேன் மதித்து பதில் சொல்கிறதுக்குலாம் வருத்தம் இல்லை அந்த மாதிரி கேவலமாக பேசுகிறதுலாம் இருக்குதுன்னா கல்ல கதை அந்த மாதிரிலாம் அசிங்கமாக பேசுகிறவங்க இருக்காங்க அந்த மாதிரி பண்ணால் நமக்கு வருத்தம் பண்ணோம் பண்ணாதவங்க இப்போ அதுக்கு பதில் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை பிளாக் பண்ணிட்டு போயிட்டு எனக்கு அந்த மாதிரி நெகட்டிவ் கமெண்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு ஸோ உங்களோட ஸ்டைலில் ஒரு தக் லைஃபாக ஒரு போல்டான ஒரு ரிப்ளை கொடுப்பீங்கன்னா என்ன ரிப்ளை கொடுப்பீங்க கெட்ட வார்த்தை தான் எனக்கு வரது பேச முடியாது ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ் நாங்கள் பீ போடு ஆமாம் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் இது கண்ணாடி பதிவாக உங்களை மாதிரி எல்லாரும் இருக்க மாட்டாங்கன்னு முடிச்சுக்கோ அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் அதான் சொல்லுறேன் ஃபஸ்ட்டு அவங்க லெவலுக்கு இறங்கி போய் பதில் சொல்கிறதே தப்பு நீங்கள் ஓகே இன்னசென்ட்டாக கேட்குறவங்களுக்கு நம்ம ரிப்ளை பண்ணலாம் கொஞ்சம் பாவமாக ஏன் இப்படி அப்படின்ற மாதிரி கேட்டாங்கன்னா அட்லீஸ்ட் இதெல்லாம் ரிப்ளை பண்ணலாம் கெட்ட வார்த்தையெல்லாம் ஆட் பண்ணி பேசுகிறவங்களுக்கு நம்ம ரிப்ளை பண்ணணும் அவசியமே கிடையாது அவங்க லெவலுக்கு நம்ம இறங்க முடியாது என்னதான் இருந்தாலும் அவங்க லெவலுக்கு நீங்க இறங்கி பதில் சொல்ல முடியாது இன்ஸ்டன்டா அதுக்கு அந்த லெவல்ல நம்ம இருந்தா தான் முடியும் இப்போ சோசியல் மீடியால அந்த பாசிட்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது நீங்க அந்த போஸ்ட் போட்டதுக்கு அப்புறம் நிறையவே இருக்கு ஒரு சில ஒரு நெகட்டிவ் கமெண்ட் அங்கங்க பார்க்க முடியுது ஏன் எந்த எல்லாருமே முக்காவசி பாசிட்டிவ் தாங்க நம்ம ஆளுங்க அதான் இப்போ அந்த மக்கள் கிட்ட அந்த புரிதல் இப்போ எல்லார்கிட்டயுமே வந்துருச்சா எல்லாருமே இப்போ காமனா பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டா ஆஹ் பொண்ணுங்க திட்டுறதுக்குன்னே ஒரு கும்பல் இருக்கு இப்போ பேஸ்புக்லயே கூட ஒரு பேஜ் இருக்கு அதை பேஜை சொல்லி அவங்களை ப்ரொமோட் பண்ண விரும்பல இதுக்குன்னு எக்ஸ்பிளிசிட்டா ஒரு பேஜ் ஓப்பன் பண்ணி பொண்ணுங்களை கலாய்க்கிறது கலாய்க்கணுன்னே கலாய்க்கிறதுனா நார்மலா இல்லை ரொம்ப ஒரு பொண்ணை கொண்டுட்டா கூட அதை கூட ரொம்ப ஹாப்பியா ஹஹா போட்டு போடுறவங்க இருக்காங்க ஸோ இது இது இதுக்கு ஒரு கும்பல் இருக்கு அதை அவங்க வந்துட்டு சிக்மா மேல் சொல்லிக்கிறாங்க இன்னொன்மோ சொல்லிக்கிறாங்கன்னு வைங்களேன் பேசிக்கலி இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ்ல இருக்கு அவங்க அவங்களுக்கு கொஞ்சம் சுப்பீரியாரிட்டி இருக்க மாதிரி காட்டிப்பாங்க தெரியுமா அந்த ரகம் அவங்க ஸோ இது வெரி கன்சர்வேட்டிவ் ஆனால் அவங்க ரொம்ப என்ன சொல்கிறது ப்ரொக்ரெசிவ் மாதிரி ஃபீல் பண்ணிப்பாங்க ஸோ அவங்களோட மெயின் நேம் என்ன பொண்ணு பண்ணாலுமே அதில் ஒரு குத்தம் கண்டுபிடிச்சி அதை அந்த பேஜில் போடணும் வேறு எதுவுமே கிடையாது அதுதான் ஒரே குறிக்கோளாக இருந்து எவ்வளோ கேவலமாக பொண்ணுங்க மீம்ஸ் போட முடியும் அப்படின்றது அதே மாதிரி ஒரு பைக்கில் ஒரு பொண்ணு போகிறப்ப எங்கன்னா விழுந்துருச்சுன்னா அதை அந்த பேஜில் பிடிச்சி வெமன் அப்படின்னு போட்டு ஒரு கஹா போட்டு சிரிக்கிறாங்க ஒரு டீ கப்பை வச்சு என்னடா உங்கள் பிரச்சனை அப்படின்ற மாதிரி நல்ல பைக் ஓட்டுற பொண்ணுங்களே இல்லையா அந்த மாதிரி எப்போ அவ விழுவா அதை காத்திருந்து அதை ஒரு போஸ்ட்டாக போடணும் நல்லா பண்ணுற பொண்ணுங்கள் தான் ஷேர் பண்ண மாட்டாங்க எங்கன்னா ஒரு பொண்ணு தப்பு பண்ணிடுவோம்ல அதை தூக்கிட்டு வந்து அந்த பேஜில் போட்டு அதுக்கு ஒரு அஹா போட்டு அவங்களுக்குள்ளேயே அவங்களுக்கு ஒரு ஆர்கேசம் அது 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 தற்கு அது கிளவுன்ஸ் அது அதுங்களுக்குலாம் எந்த பாசிட்டிவ் போஸ்ட் போட்டாலும் அதுலேயும் அந்த நல்லா சொல்லுவாங்க அதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணால் நம்ம தான் பைத்தியம் போயிடும் அதை இக்னோர் பண்ணிவிட்டு அதை பிளாக் பண்ணிட்டு போகிறது தான் நெகட்டிவிட்டி பக்கத்தில் வச்சுக்கூடாது என்ன கிட்டே அதை இக்னோர் பண்ணுறது தான் பெஸ்ட்டு ஆனால் அதுக்கும் செருப்படி கொடுக்குற மாதிரி பொண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு ஈக்குவலாக அவங்களுக்கே வலிக்கிற மாதிரி அவங்க
இல்ல எனக்கும் மம்மிக்கும் சண்டை நான் அவங்ககிட்ட சொல்லல அவங்க தெரியவே தெரியாது தெரியாதா தெரியாது இதுக்கப்புறம் இந்த நியூஸ் பார்த்து தெரிஞ்சுப்பாங்க இல்ல வேற எங்கன்னா நியூஸ் பார்த்து வீட்டுல அக்கா தம்பி எங்கன்னா பார்த்து வந்து சொன்னா உண்டு ஸோ நீங்க இந்த டிப்ரெஷன் மோடுக்கெல்லாம் வந்து போயிருக்கேன்னு சொல்றீங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி டிப்ரெஷன் மோட்ல இருக்கும்போதுதான் எப்படி உங்களை நீங்களே வந்து ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க இருந்தேன்னா முக்காவாசி மொபைல் நோண்டுவேன் படம் பார்ப்பேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரா இருந்தாங்கன்னா ஃபோன் பண்ணி பார்க்கலான்னு போவேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிஸியாக இல்லாமல் ஃப்ரீயாக இருந்தாங்கன்னா போப்பேன் க்ளப்பு போகலான்னு நினைப்பேன் நம்ம டிப்ரெஷன்லாம் கொஞ்சம் நேரம் தான் ஒரு பிரியாணி சாப்பிட்டா சரியாக போயிடும் அது அப்படியே அதே நினச்சி ஃபீல் பண்ணுற கேள்வி அப்போ அப்போ பார்த்தா அப்பயே டென்ஷன் ஆகும் அப்போ அப்புறம் கொஞ்ச நேரத்தில் உடனே நானே ரிலாக்ஸ் ஆகிட்டேன் ஸோ நீங்கள் ஒரு இண்டிபெண்டண்ட்டாக இருக்கீங்க இல்லையா ஸோ உங்களோட தனிமை லைஃப் பற்றி ஒரு டீட்டெயில்டு ஆன்சராக ஷேர் பண்ணுங்கள் தனிமை எனக்கு பெருசாக கொடுமையாக தெரியல ஏன்னா அப்போத்திக்கு அப்போ க்ரஷ் வருது போகுது அதனால ரொம்ப தனிமையாக இருந்த ஃபீலும் எனக்கு இல்லை அப்போ இதுக்கு நான் என்ன பதில் சொல்லணும் அந்த க்ரஷ் கூட சண்டே ஆகிறப்ப கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆகுது ஸோ க்ரஷே இல்லாமல் இருக்கப்ப நமக்கு அந்த அழ இல்லை டென்ஷன் இல்லை இதெல்லாம் யோசிக்கிறப்ப தனிமை பெஸ்ட்டோ அப்படின்ற மாதிரி தான் தோன்றுது கூட இருந்து டெய்லி டெய்லி அழுறதுக்கு இல்லாமலே இருக்கலான்ற நீங்கள் நினைக்கிறீங்க உங்களுக்கு எப்படி ஆள் இருக்கப்ப ஹாப்பியா இருக்கீங்களா ஆள் இல்லாதப்ப ஹாப்பியா இருக்கீங்களா நான் இல்லாதப்ப தான் ஹாப்பியா அதான் சொல்றேன் எல்லாருக்குமே அதான் பிரச்சனை ஏன்னா எனக்கு ஆளே இல்லை இல்லாதப்ப இல்லையான்னு ஒரு ஃபீலிங் இருக்குமே தவிர இருக்கப்ப அது பண்ற டார்ச்சர் என்னன்னு நமக்கு அலறதுக்கு தான் அலறுது டென்ஷன் ஆகுது யாருனா போஸ்ட் லைக் பண்ணிட்டா அப்படியே வயிறு அப்போ ஐயோ ஐயோ எதுக்கு ஒரு பசிட்டிவ் ஆமா அதை கேட்டா அங்க இருந்து அதுக்கு மேல அதப்ப பதில் வரப்ப ஏனோ அது இல்லாம இருக்கிறது தான் பெஸ்ட் சொல்றீங்க இல்லையா மேபி காஜல் கமிட்டாக வாய்ப்பு இருக்கா எப்படி இப்படி எல்லாம் யோசிக்கிறீங்க அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 அந்த பையனை கல்யாணம் பண்ண வேண்டியது பட் சாண்டி கிட்ட பண்ண தப்பு என்ன சொல்றது ரொம்ப பொசிட்டிவா இருந்தல்ல அது எதுவுமே பண்ண கூடாது அவங்ககிட்ட எப்படி இருந்தோம் அந்த மாதிரி கூட நம்ம டிஃபரெண்டா இருக்கணும் அப்படின்ட்டு நான் பொசிட்டிவா ஆகல நான் நானா இருந்தேன் அப்புறம் வந்துட்டு நீ இருந்தா இருப்போம் அப்போ அந்த ஆட்டிடியூட்ல இந்த லாயலா இருந்தத தவிர அந்த பையனுக்கு காக நான் என்ன எதுவும் மாத்திக்கல ஓகேவா நான் நானாவே இருந்தேன் அப்போ அதுவும் பிரச்சனை ஏ யூனோ வாட் மதிக்க மாட்டேன் ஆம்பளை அப்படி இப்படி பச்சை பச்சையாக திட்டி ஒன் ஃபைன் டே எல்லாத்தையும் உள்ளே வச்சு அவன் என் பர்த்டே அன்னைக்கு போட்டு மொத்து 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 மொத்துன்னு மொத்தி ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ் ரவுண்டு கட்டி அடிச்சதுனால அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் வந்துட்டு யாருனா வந்து காப்பாற்றணுன்ற நிலைமையில் இருந்தோம் நம்ம ஓகே மாரல் ஆஃப் த ஸ்டோரி என்னென்னா பொசிட்டிவாக இருந்தாலும் பிரச்சனை பொசிட்டிவாக இல்லாமல் ஃப்ரீயாக விட்டாலும் பிரச்சனை இப்போ நான் என்ன பண்ணோம் எனக்கு பசங்க மேலே இதுக்கப்புறம் எப்படி நம்பிக்கை வரும் நீ எப்போ நாட்டே அட்லீஸ்ட் என் மேலே தப்பு சொல்கிறேன் நீ இந்த டார்ச்சர் பண்ணால் எவன் கூட இருப்போம் அப்படி இப்படின்னு டைலாக்லாம் நியாயமான பிரிச்சு அவ்வளோ டார்ச்சர் பண்ணி இந்த சைட் நம்ம எதுவுமே பண்ணலையே பட் வாய் ஆல்மோஸ்ட் ஃபோர் இயர்ஸ் அது அந்த பையனை கல்யாணம் பண்ணுற பிளானில் தான் இருந்தேன் துபி ஹானர்ஸ் கல்யாணம் பண்ணுற பிளானில் இருந்தேன் எப்போ கையும் போங்கினானோ எனக்கு என் மைண்டில் என்னென்னா என்னால் இவனை அடிக்க முடியாது அது ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு ஓகேவா என்னால் இவனை அடிக்க முடியாதுன்றது ஃபிக்ஸ்டு ஸோ நான் வந்து என் நீ என்ன இவ்வளோ பேசுகிறேன் வாய் பேசுகிறேன் உன்னை அடிக்கிறப்போ தத்துக்கு தெரியலையா அப்படி இப்படின்னா அவங்க வந்து ஒரு பத்து பேர் அடிக்கிறத நான் பார்த்துருக்கேன் இப்போ நம்ம என்ன முடியும் அப்படின்ற மாதிரி தான் மைண்ட் செட் இருக்குது ஸோ பேசிக்கலி வி ஆர் என்ன சொல் டியூன்டு நம்மளால் அடிக்க முடியாதுன்ற மாதிரி யோசிக்க வச்சுருக்கு அதுக்கப்புறம் தான் ஃபீல் பண்ணேன் எனக்கு எதனா சான்ஸ் கிடச்சி எதனா பண்ணிருக்கணுமே நம்ம அந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறேன் அதோட ஐயப்பா விட்டு போனா போதும் ஒதுங்கியாச்சு ஆள பாருங்க திருப்பி அந்த சாவகாசம் ஐயோ அம்பு சொல்றேன் அதனால நான் இன்னும் சாண்டியை நினைச்சிட்டு இருக்கேன் இப்படிலாம் மக்கள் ஃபீல் பண்ணாதீங்க டல்லிங்ஸ் நான் சாண்டி பாய் நல்ல ஃப்ரெண்டாக தான் பார்க்குறேன் ஒரு சாஃப்ட் கார்னர் ஒரு பாசம் இதுதான் சாண்டி பாய் மேலே இருக்கு ஸோ இன்னும் அவனையே நினைச்சிட்டு இருக்கேன் நீங்க நினைக்கணும்னா அதுக்கப்புறம் நான் வேற லவ் பண்ணாம இருந்துருக்கணும் நான் வேற லவ் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய க்ரஷ் இருந்திருக்கு அதனால இங்க இங்கேயுமே என் லைஃப்ல ஏன் நான் வந்து சாண்டி போய் நல்லா கஷ்டப்படுறேன் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறதுக்கு எதுவும் இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரே நெத்தி அடியா சிங்கிள் அண்ட் யங் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுத்துட்டீங்க ஆமாம் ஸோ இப்போ இன்னும் நிறையா இண்டிபெண்ட
அப்புறம் அவன் சாவுறப்ப போய் அவனை கட்டி பிடிச்சிருக்கான் ஆனா அவன் செத்து போயிட்டா ஓகேவா இன்னும் பாத்தீங்களா இந்த ரீல்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால அடிச்சே கொண்டு இதெல்லாம் உங்களுக்கு மனுஷங்களை நீங்களா கேக்குற எப்படி மண்சு மண்சாட்சி இல்லாம இப்படி பிஹேவ் பண்ற பிடிக்கலாம் விட்டு போக வேண்டியதுதானே ஏன் டார்ச்சர் பண்றீங்க ஐய போனா விட்டு சாவடிச்சிருவேன் அது இதுன்னு மிரட்டுறது எப்படி அதுல இருந்து வெளில வர்றதுன்னு இப்ப பழகிறப்ப அது சைக்கோன்றது நமக்கு தெரியாது பழகுறதுக்கு அப்புறம் சைக்கோன் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பையனா இருக்கட்டும் பொண்ணா இருக்கட்டும் இப்ப கேட்கலாம் பொண்ணுங்க கூட அந்த மாதிரி சைக்கோ பொண்ணுங்க இருக்கேன்னு வருவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப கூட ஜூஸ்ல ஒரு பொண்ணு பண்ணிச்சு அது இதுன்னு இருக்கு ஈக்குவலி ஓகேவா எதுவும் சொல்றதுக்கு இல்ல ஒருத்தவங்க வேணான்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா விலடி விலகிடுங்கன்ற அது ஃபோர்ஸ் பண்ணி நீங்கள் போய் இருந்து தான் ஆகணுன்ட்டு அவள் இருக்குது அவள் எப்படி அதுலேருந்து வெளில போகிறதுன்னு பயந்து 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 கூட வாழ்ந்து எப்போ சான்ஸ் கிடைக்கும்னு பார்த்தனா விட்டு போவா அப்புறம் அவள் விட்டு போயிட்டா விட்டு போயிட்டானா என் சைக்கோண்டாக தெரிஞ்சு எப்போ போனோன்னு ஒரு அவள் வெயிட் பண்ணி இருந்திருப்பா இப்போ எப்போ எப்போ எங்கடா நமக்கு டைம் கிடைக்கும் அவனை விட்டு ஓடன்னு வெயிட் பண்ணி இருந்திருப்பா வேணான்னா விட்டு நான் பையனாக இருந்தாலும் சரி பொண்ணாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஒருத்தி பிடிக்கல ஒரு இல்லை ஒருத்தன் பிடிக்கலன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் அவன் காலில் உழுந்து தொங்கி அவனை வர வச்சு நீ என்ன பண்ண போறேன்னு கேட்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் உங்களை நீங்க மதிக்கலனா அவங்க உங்களை மதிக்க மாட்டாங்க அது பையனா இருந்தாலும் சரி பொண்ணா இருந்தாலும் சரி நீ உன்னை மதிக்காம நீ இல்லைன்னா நான் செத்துருவேன்னு போய் அவ காலையோ அவன் காலையோ விடுறீங்கன்னா பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் கூட உங்களை மதிக்க மாட்டாங்க இப்ப கூட வர வேற ஏதோ பொண்ணு கூட பாய் ஃப்ரெண்ட் வந்துட்டு யாரையோ கல்யாணம் பண்ணிட்டு போயிடான் போறவன் நீ வீட்டுக்காக வீட்டுல ஃபோர்ஸ் பண்ணிட்டாங்க நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் என்னை மன்னிச்சிடு அப்படின்ட்டு ஆனாலும் அப்போ இதுக்கப்புறம் என்கிட்ட பேசாதான் அந்த பொண்ணை சொல்லியிருக்க போல அப்போ அவன் சொல்லியிருக்கானா நீ இல்லாமல் என்னால் இருக்க முடியாது நான் டெய்லி உனக்கு ஃபோன் பண்ணி நான் என்ன பண்ணுறேன்னா எல்லாத்தையும் உன்ட்ட சொல்லுவேன் ஒரு ரெண்டு நாள் அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் காணாமல் போயிட்டான் நான் அந்த பையன் இப்போ அந்த பொண்ணு ஃபோன் பண்ணி ஒரே ஃபீலிங்ஸ் ஆஃப் இண்டியா நான் என்ன பண்ணும் அப்படி பண்ணணும் இப்படி பண்ணணும்னு புலம்புறா இல்லை நான் கேட்குறேன் இப்போ அவன் அவன் திருப்பி வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் கல்யாணம் ஆகி போயிட்டான் அவன் கொடுத்த ப்ராமிஸ் ஏமாத்திட்டான் அவன் எப்போ ஒன்று விட்டு வேறு பொண்ணை கட்டிக்கணும் அப்போ ஏமாத்திச்சு இப்போ அந்த பையன் வீட்டில் ஃபோர்ஸ் பண்ணுறாங்க நான் த தூக்க மாட்டிப்பாங்கன்னு சொல்கிறாங்க நான் கிளம்பி போயிட்டான் ஏதோ ரீசன் கொடுத்து உன்னை ஏமாற்றி போயாச்சுன்னா விட வேண்டியது தானே இப்போ அவனை பிடிச்சி தொங்கி அவன் வந்து நீ என்ன பண்ண போகிற அப்படிங்கிறது இல்லை நான் மறக்கிற வரைக்கும் அட்லீஸ்ட் என்கிட்ட பேசணும் இல்லைன்னா எதுக்குன்னு கேட்குறேன் அதுக்கப்புறம் எனக்கு காசு கொடுக்க அதை மட்டும் கேஸ் போட்டு வாங்கிக்கோமா திருப்பிலாம் போயிடாது அப்படின்னு தப்பி தரு கூட போகாத உனக்கு மரியாதையே இருக்காது அப்படின்னு எவ்வளோ ஆம்பளை சிங்கிளாக இருக்காங்க அவங்கள பார்த்துட்டு போக வேண்டியது தானே விட்டு போயிட்டானா அவன் பின்னாடியே போய் தொங்கி உங்களோட அட்வைஸ் நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் தி இன்டர்வியூ ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு இன்டர்வியூ எனக்கு மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி